消报销。我们有两把枪，你只有一把，该放下枪的也应该是你啊！我赌你的枪里已经没有子弹。这个角度，景荣根本没法瞄准大野洋子。你以为我站在这里是靠运气？你们的狗鼻子满灵的吗？不过，跟错人了。啊啊啊啊啊
你放心，我们大家暂时停止活动，不会有事的。我一个人静一静。限期一山两岸过家之间的战争，这些抵抗分子都是在英租界抓的，而且他们的头儿正是英租界巡捕房的大探长，您的爱将盛天来。盛天来，这不可能吧？他在我的手下工作过好多年，那你想要怎么样？我们将会对整个英租界进行大面积的密集搜查。逮捕所有隐藏在英租界的抗日分子，请你转告工部局董事会，在英租界当局认识中日关系的新形势，在与日本互相协力，共同建设东亚新秩序之前，我们绝不罢休。你敢？你要干什么？我们中国人死也要死的体面。我要把他们安葬，他们都是中国的英雄。走走走，我们一起来。大野特使。你还不清楚吗？中国人是傻不完的。抗日小队的地址。哼！怎么样？那天成功从地道逃走的，都已经安顿好了。他们抓了不少抗日分子，把这些尸体放在广场示众，据说尸体不少。都怪我，都怪我！现在不是自责的时候，只是我很奇怪，那个大洋子怎么会这么精确知道你们开会的时间还有地点呢？对呀、啊，坏了，这儿不能待了。为什么？你都好守着。基地被捣毁，所有的资料都有可能泄露，这儿不安全了，快走。啊！好。
多了，怎么办？想办法抽出去。其他人跟我来。好。到直通到他们地下室。丢催泪瓦斯。嗨。都清楚了？清楚了。到时候我们还是以小队为单位，互相配合，共同行动。只要能抓住小泽一郎，我们就有筹码来要挟日本人。到底什么情况？
，你醒醒啊！对不起，我们来晚了。不怪你们，日本人是有备而来的，我们不能恋战。带上伤员，跟我走。走。这边。消化这个基地。吴董可就保不住了，把枪都给我放下。想办法。
。放下武器。就是新上任的宪兵队队长，加藤昭平。别害怕，交出东西就能活命。没错，是我，锦荣。没想到几年没见，你变化那么大。少废话，让你的人退下。退下。应该去求学，去恋爱，去找一个能让你一辈子幸福的男人。闭上我！闭嘴！再多说一句，我就毙了你。当年是那么美好而单纯，没想到，如今竟然成了抗日分子。严忠。年轻人，照片带来了吧？照片留下，箱子你拿走吧。
小七还在他们手里，想办法先救小七。这次的行动，以我的手势作为行动代号，五指并举，代表让你不要出手；握紧拳头，代表立刻出手。嗯嗯、田中竟然是他下的棋。以为上钩的是条小鱼，没想到竟然放长线钓了条大肥鱼。你的那几个同伴一定在这些人群。对。脾气倒挺厉，告诉你，你的同伙是不是藏在这里？你说，说我也有办法让他们站出来。知道我往前走。想要找我报仇是吗？你说对，吃饭睡觉，杀了！这么说，还真是让我受宠若惊啊！呀！啊！啊！啊！啊！啊！
巴寒夜，我去救小七。好。呀！啊！那就是军火车吧？没错，准备行动。可是小泽一郎还没到，给咱们提供了时间差，咱们先集中力量紧急到军火车，然后再全力以赴对付小泽一郎。可是按照盛天来的安排，小泽很有可能同时出现。小泽一郎来了，还有大营。秦老师的计划果然没有错，准备执行第二套方案。走，跟我来
牵制住小泽一郎，不能让他靠近军皇。抢军火，这交给我了，快！
了。不用再追了，小心有诈。报告长官，古董全在这，一箱都没少。你给我把箱子打开。怎么？打开箱子？可是。加工总队长，外面的货车是怎么回事？我刚才听见有枪声。有人想来抢古董，被我击退了。大野特使这么晚过来干什么？难道不相信我会守住古董吗？守住则好，守不住的话，我会如实向小泽将军汇报。毕竟小泽将军下过命令，这件事由我负责到底。如果你没有别的事情，我准备重新安排布防。箱子打开过，是。家当总队长刚才检查过箱子，他检查过箱子，只是打开看了一眼。马上把东西运回宪兵队。可是我说过，这里由我负责。是。小七，东西在哪？都在里边了。这招偷梁换柱、暗度陈仓，简直太妙了！日本人以为我们偷袭失败了，把甲骨洞全搬回去。只是没有想到，那加藤会突然出现。好了，事不宜迟，赶快把东西运走。轻点啊，一定要注意。先买好了。没劲吧？班长，在一番那个米尔莱西消息之前，一切按正在计划。是。怎么回事？特使，时间不多了，通知你带领车队准备出发。嗨。等等，我的机会也不多了，不能再失败。为您效劳。
是我应该做的。去。小七，小七，你还有时间打盹啊？这打盹，我这叫闭目沉思、啊。现在不需要闭目沉思，好好盯着。杨子到现在没动静，再等天就亮了。现在敌人没有动静，我们要更耐心一些，再等一会儿。出来了，是盗版资料。日军把守，是古董。没有发现大野洋子，他应该亲自押送吧？端野也没跟车一起出来，这确实很奇怪。小青，你在这里继续观察，马大傻，跟我走。没事吧？没事，背后受了点烧伤，不碍事的。果然被鬼子给骗了，恐怕有埋伏。有鬼子！小周，快隐蔽！
，这是这是去哪儿？端不服，就劳经历了一场恶斗，我们的人真的中计了。锦荣，一凡姐，现在怎么样？齐老师的伤没什么大碍，不过寒夜的伤很严重，我让娜塔莎照顾他们。走，我陪你去码头看看你爹的情况。你真的陪我去救我爹？不过你记住，千万不能轻举妄动。啊，好，走。下车，下车报告特使，离船靠岸还有十分钟。注意警戒。是。你们就为了这些骨头，就杀了那么多人？你们这是要遭报应的。等我忙完这件事情，我再和你万般算账。你以为你这样做很聪明，简直愚蠢至极。我怎么会上你的当？倒是你的宝贝女儿和她的队友都这么缺德，恐怕现在已经都死了。我本想保住你顿，但你所作所为实在令我心寒。那就不要怪我，手下无情。
，我跟你拼了！自从上任以来，您二位对我是多有栽培、关怀、备至，天来感激不尽呐。何师长，你给我引荐的年轻人很好，啊，咱们中日亲善的大业，就需要这样的年轻人加入。啊，小泽将军，小胜也是我看中的年轻骨干，前途无量啊！哎呀，谢谢何师长。小胜啊，如果我没有记错的话，你今年还不到四十吧？哎，三十有六啊！果然是年轻有为啊！不过盛局长，你也该成个家了。虽说是风流倜傥，但是该收收心了啊！小子将军，你笑话我。这是军官证，我给你准备的军装，在外面的车里。好，走。哎，小姐，你不能进到这里，这里是配餐室。别管我。哎，小姐，你不能再喝了。不行
找到将军海练了。嗯嗯敬您，好。小泽将军，能请您跳支舞吗？哦，看来我还很有魅力啊！哈哈哈哈好，好，好。将军办公室。将军还有这么两下子啊！跳的不错啊！好啊！厉害厉害厉害啊！看来我还没有很老啊！哪儿的话呀，小泽将军，您现在可是正当年啊，正是带着我们建功立业的好时候啊！啊！将军，我得敬您一杯。大家已经跳了几首曲子了，所有人都等着您致辞呢。啊，应该的，应该的。雷利斯，的战友们，让我们以热烈的掌声欢迎小泽将军给我们讲话。感谢大家的光临，中日亲善，大东亚共荣，是我们共同的目标。但是
，害我的将军，总有那么一些抵抗分子，处处阻挠破坏皇军的治理活动。对于这些破坏将军、长治久安的行为，我们绝不姑息。近来，我们对这些抵抗分子进行了一系列的打击行动，取得了卓越的成效。今天我们在这里，就是为了庆祝前一段我们所取得的胜利。所以，让诸位今后能够。为大东大共荣，奋斗努力！快、啊！快！掩护小队的进走！将军，快，快走！
螳臂挡车，不自量力。嗯，不自量力的是你们，你们这群懦夫！你们以为烧杀抢掠就能让中国人屈服吗？做梦！好，很好。既然你们勇敢，那就让你们的同伴来见证你们的死亡。把他们拉上去，走，快点！张局长，你知道该怎么做？将军，这两个人交给我，我一定能审出他们的同伙在哪儿。怎么？你不愿意？剿灭抗日分子。是我的职责，当然愿意先把他们解决掉。是。狗汉奸，杀了我吧！从我抗日的第一天起，我就没想过活下去。当然了，你们很快就要滚回你们的国家去了。闭嘴！狗汉奸，天杀的这帮鬼子！做鬼都不会放过你们的！杀！先杀我！我是他们的队长，所有的行动都是我指挥的。先杀我！动手啊！陈局长，行动啊！
下辈子一定要娶我，我弟弟娶你。